హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఎప్పటికప్పుడు కూడా మంచి మంచి అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా అండ్ అలానే ఇలాంటి మోస్ట్ ఇంపార్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా అందిస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ప్లీజ్ బిఫోర్ లెటింగ్ ఇన్ టు ఛానల్ మీకు ఒక చిన్న ఇంపార్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే సీ ట్వంటీ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కామన్గా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా పెట్టాను అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నుండి ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని కోర్ సబ్జెక్ట్స్ నుండి కూడా ఉంటాయి రెగ్యులర్ అండ్ సప్లిమెంటరీ కలిపి అవన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది అండ్ సి ట్వంటీ ఎం టూ వాళ్ళకి ఉంటుంది సి సిక్స్టీన్ ఎం టూ వాళ్ళకి ప్లేలిస్ట్ ఉన్నది అన్నీ కూడా చూడండి కింద అయితే పెడుతున్నాను సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి థర్డ్ సెమిస్టర్ ఈసీఈ కేటగిరీ అండ్ సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఈసీఈ కేటగిరీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఓకే లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ దిస్ టుడేస్ వీడియో సో లాస్ట్ మినిట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ టిప్స్ ఎలా ఉండాలి అండ్ అప్పటి వరకు కూడా ప్రిపేర్ కాకపోతే ఏం చేయాలి సో రెండే రెండు దారులు ఉంటాయి ఫస్ట్ దారి ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసుకొని వెళ్దాం ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటూ ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మీకు ప్రతి ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ యూట్యూబ్లో దొరకపోవచ్చు కొన్ని కొన్ని కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని కోర్ సబ్జెక్ట్స్కి యూట్యూబ్లో దొరకపోవచ్చు దొరికినంత వరకు అడ్జస్ట్ అవ్వండి రిమైనింగ్ అంతా కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో నుంచి రిపీటెడ్గా వస్తున్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా టిక్ చేసి థియరీ అయితే థియరీ చదవండి డయాగ్రమాటిక్ అయితే డయాగ్రమాటిక్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏమంటారు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి ఆ డయాగ్రామ్ని నేర్చుకొని దాని నుండి తీరి ఏదో ఒకటి రాయడానికి ట్రై చేయండి అదే ప్రాబ్లమేటిక్ అయితే ప్రాబ్లమేటిక్ సంబంధించి ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక షీట్లో రాసుకోండి ఆ ఫార్ములాని మొత్తం కూడా రివైజ్ చేస్తూ అండ్ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే అట్లీస్ట్ మీరు ప్రాబ్లమ్ మొత్తంని ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ కంటూ సపరేట్ సపరేట్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది మీరు గివెన్ దట్ రాసినందుకు ఒక మార్క్ అండ్ తర్వాత ప్రాసెస్ చేస్తున్నందుకు కరెక్ట్గా ఒక మార్క్ ఈవెన్ ఆన్సర్ వచ్చినా రాకపోయినా మీకు మార్క్స్ అనేవి అలాట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా గివెన్ దట్ ప్రాసెస్ ఫార్ములా అనేది మీరు తెలుసుకోండి పక్క మార్క్స్ పడతాయి ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్తో పాస్ అవుతారు అది ప్రాబ్లమెటిక్ అయితే అదే థియరటికల్ క్వశ్చన్స్కి అయితే డయాగ్రామ్ ఉంటుంది డయాగ్రామ్ని చూసి రాయొచ్చు సర్క్యూట్స్ ఉంటే సర్క్యూట్స్ని చూసి రాయొచ్చు మోటార్స్ ఉంటే మోటార్స్ని చూస్తూ రాయొచ్చు ఏదైతే అది మీ బ్రాంచ్ ఏదైతే అది కోడింగ్ అయితే కోడింగ్కి ఎలాగ తప్పదు అన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి కోడింగ్కి నో ఆప్షనల్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ మీద ఇలా డిపెండ్ అయ్యి చదువుకోవచ్చు మీరు లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే మీకు ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చే వేటేజ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి మీ బ్లూ ప్రింట్ చూసుకుంటే మీ కరికులమ్ ఆ కరికులంలో ఏవైతే టూ చాప్టర్స్ మీకు ఉన్న ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ చాప్టర్స్ నుండి టూ చాప్టర్స్ పెద్ద చాప్టర్స్ లైక్ అంటే ఒక ఫస్ట్ చాప్టర్ ఒక ట్వంటీ టూ మార్క్స్ ఇంకొక చాప్టర్ ఒక సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అలాగే థర్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ థర్టీ సిక్స్ మార్క్స్ కవర్ అయ్యే వేటేజ్ చాప్టర్స్ ఉన్న కాన్సెప్ట్లు అన్నీ చదువుకోండి లాస్ట్ డే ఇదైనా వర్కౌట్ చేయాలి అదైనా వర్కౌట్ చేయాలి రెండింటిలో ఏదో వర్కౌట్ చేయకపోయినా కంప్లీట్గా పోల్త కొడుతుంది సో ఇదైతే నా ప్యూర్ సజెషన్ పాస్ అవ్వడానికి మాత్రమే మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి అయితే కాదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇది ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ మీరు లాస్ట్ వన్ డేలో చూసుకోవాల్సింది లాస్ట్ వన్ డే బ్యాటింగ్ అంటారు కదా సో అది సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే హౌ టు ప్రజెంట్ డిప్లొమా ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీ ఆన్సర్ షీట్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి అనేది చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి ట్వంటీ అయినా సి సిక్స్టీన్ అయినా షార్ట్ అండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కామన్గా ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఎస్ఏ స్టార్ట్ చేస్తే నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్పేదే ప్రతి ఇంపార్టెంట్ టిప్స్లో చెప్పేదే ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే షార్ట్ ఆన్సర్స్ని స్టార్ట్ చేయండి ఇన్ కేస్ మీకు ఎస్ఏస్ కన్నా షార్ట్సే బాగా వచ్చు ఫర్ సపోజ్ ఎస్ఏస్ ఫైవ్ ఉంటే షార్ట్స్ టెన్ ఉంటాయి కదా మీ డిప్లొమా పేపర్లో ఆ ఎస్ఏస్ ఫైవ్లోని మీకు ఒకటే వచ్చు లేదా ఒకటి నరే వచ్చు బట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చు సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎందుకంటే మొత్తం సిక్స్ క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చిన రాస్తే మంచి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది ఎగ్జామినర్కి ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ క్వశ్చన్ కూడా మీరు అయితే ఎస్ఏ తర్వాత రాసుకోవచ్చు ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ క్వశ్చన్ ఎస్ఏ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ షార్ట్స్ అండ్ ఎస్ఏస్ మీ
త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ అప్లికేషన్స్ రాయాలి సో ఇలా అయితే మీరు పేపర్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉండాలి ఏదైతే అది ప్రాబ్లమేటిక్ కానీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సేస్ కానీ ఏవైనా కూడా ఓకే మ్యాథమెటిక్స్కి వచ్చేసినప్పటికీ ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మ్యాథ్స్ పర్టికులర్గా ఫార్ములా అండ్ అండ్ మీకు వచ్చిన రాకపోయినా ప్రాసెస్ ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా ఇలా మీరైతే పేపర్ని ప్రజెంట్ చేయడం కానీ సింగిల్ డేలో కానీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడం కానీ చేయండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు మన ప్లేలిస్ట్లో చూడొచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే నేను చెప్పిన టూ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవ్వాలి పక్క చెప్తున్నాను స్ట్రాటజీ నెంబర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఎనీ టూ చాప్టర్స్ విచ్ క్యారీస్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ మార్క్స్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ ఇవి మీరు చూసుకొని వెళ్తే పక్కా పాస్ అవుతూ ఉంటారు వన్ డే ప్రిపరేషన్ ఓకే వన్ డే ప్రిపరేషన్ దట్స్ వాట్ ద వీడియో ఈస్ అండ్ మీకు ఈ వీడియో ఎంత కొంత హెల్ప్ అయినా కూడా ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి కింద కమెంట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ సి సిక్స్టీన్ అండ్ సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ థ